আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সুস্থ আছো ভালো আছো আমি মোহাম্মদ লোকমান হোসেন সহকারী অধ্যাপক ইসলাম শিক্ষা ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ খেলগাঁও ঢাকা আজ আমি তোমাদের সম্মুখে আলোচনা করব ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ের পার্ট তেরো চোদ্দ পনেরোর বাকি অংশ প্রিয় শিক্ষার্থীরা গত লেকচার অর্থাৎ লেকচার থ্রিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম আদর্শ জীবন ঘটনে আল কোরআনের ভূমিকা এ বিষয়ের উপরে আটটি এ বিষয়ে আটটি পয়েন্টের উপরে আজকে আমরা এ বিষয়ের বাকি চারটি পয়েন্টের উপরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সে বাকি চারটি পয়েন্টগুলো কি কি আমরা একটু দেখে নিতে চাই প্রথম নৈতিক জীবন গঠনে দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা তৃতীয় পার্থিব জীবনে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা চতুর্থ পরকালীন জীবনে শান্তি ও মুক্তির ক্ষেত্রে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এই চারটি পয়েন্টের উপরেই আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ প্রথম পয়েন্ট হল নৈতিক জীবন ঘটনে প্রিয় শিক্ষার্থীরা নৈতিক অধপতন এমন এক সমস্যা যা মানব জাতিকে মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনে এই ব্যাপ এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মহাগ্রন্থ আল কোরআন করিম এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগে কোরআন করিমের দ্বিতীয় সুরা দ্বিতীয় পা প্রথম পারা সুরাতুল বাকারা একশত আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহান তালা ঘোষণা করেন শিবহতাল্লাহে ওমান আহসানু মিনাল্লাহে শিব তোমরা আল্লাহ তালার রঙে রঙিন হয়ে যাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে আল্লাহ রং বলতে কি বোঝানো হয়েছে আল্লাহ তালার রং মানে হলো যে আল্লাহ তালা সততা সত্যবাদিতা ন্যায় নিষ্ঠা বিশ্বস্ততা উদারতা মানবিকতা ইত্যাদি অর্থাৎ তার আল্লাহ তালার মধ্যে নেই অহংকার হিংসা পরনিন্দা পরচর্চা ইত্যাদি এই গুণগুলো আল্লাহ তালার মধ্যে নেই আল্লাহ তালার মধ্যে যে গুণ গুণাবলীগুলো রয়েছে সেগুলো ধারণ করা আর আল্লাহ তালা যে গুণাবলীগুলো বর্জন করতে বলেছেন সেগুলো বর্জন করা এটাই হলো আল্লাহ তালার গুণ এই গুণগুলো যদি কোনো মানুষ তার ব্যক্তি জীবনে মেনে চলতে পারে ধারণ করতে পারে আল্লাহ তালার গুণগুলো যদি ধারণ করতে পারে তাহলে তার নৈতিক জীবন উন্নত হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে হয়েন মানি ইজ লস্ট নাথিং ইজ লস্ট হয়েন হেলথ ইজ লস্ট সামথিং ইজ লস্ট অ্যান্ড হয়েন ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট চরিত্র যার ধ্বংস হয়ে যাবে তার সব কিছু শেষ হয়ে যাবে এজন্য নৈতিক তথা চারিত্রিক জীবনকে উন্নত মহৎ করার জন্যই আল কোরআনের অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আসি দ্বিতীয় পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্টটি কি রয়েছে দ্বিতীয় পয়েন্টে বলা আছে আধ্যাত্মিক জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা কোরআন করিম মানুষের দুইটি সত্তার কথা উল্লেখ করেছে একটি হল দেহ আর একটি হল রুহু দৈহিক ইবাদত ও পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি একজন মানুষকে পার্থিব জীবনে সফলতা লাভ করতে রুহের ইবাদত এবং রুহের পবিত্রতা অর্জন খুবই জরুরি এ ব্যাপারে কোরআন করিম সুরাতুল আশামসের আট এবং নয় আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের রুহুকে পবিত্র করল সে সফলতা লাভ করল আর যে ব্যক্তি নিজের রুহুকে অপবিত্র রাখল কলুষিত করল সে ব্যর্থ হল সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম আধ্যাত্মিক জীবনে কেউ যদি সুখী হতে চায় আধ্যাত্মিক জীবন যদি ভালো করতে চায় তাহলে তার রুহুকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করতে হবে সেজন্য কোরআন করিম যে আমাদেরকে নির্দেশিকা দিয়েছে সে নির্দেশিকা আমাদেরকে পালন করলেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সুন্দর হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো এবার আমরা দেখতে চাই তৃতীয় পয়েন্টে কি রয়েছে তৃতীয় পয়েন্টে বলা হয়েছে পার্থিব জীবনে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা কোরআন করিম মানুষের ইহ জগৎকে অস্বীকার করে না উপেক্ষাও করে না পরকালীন জীবনের পাশাপাশি ইহকালীন জীবনকেও ইসলাম গুরুত্ব দেয় সমান বলে এজন্য একজন মানুষ মনে করতে হবে পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ডের উপরেই নির্ভর করে পরকালীন জীবনের সফলতা এবং ব্যর্থতা এ ব্যাপারেই আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআন করিমের দ্বিতীয় সুরা 
দ্বিতীয় পারা সুরতুল বাকারার দুইশতের এক নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা ওফিল আহরাতে হাসানা ওয়াকিনা আগা আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন যে হে আমাদের প্রভু তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং পরকালীন কল্যাণও দান করো আর তুমি আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে দুইটা জীবন একটি হলো পরকালীন জীবন আর একটি হলো ইহকালীন জীবন দুই জীবনকেই গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কেউ যদি তার জীবনটাকে সুন্দর করতে চায় ভালো করতে চায় তাহলে তাকে এই পার্থিব জীবনের পার্থিব জীবনকে কোরআনের রঙে কোরআনের আলোকে সাজাতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আর দুনিয়াও মাজরাতুল আহেরা দুনিয়া হলো পরকালের শস্য ক্ষেত্র অর্থাৎ এখানে যে যেভাবে ফসল ফলাবে এই ফসলের এটা ভোগ করবে সে পরকালে এই জন্য দুনিয়ার জীবন যদি সুন্দর হয় তার আখরাতের জীবনও সুন্দর হবে ভালো হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা শেষ পয়েন্টে আলোচনা করতে চাই শেষ পয়েন্টে কি রয়েছে শেষ পয়েন্টে বলা হয়েছে পরকালের জীবনে শান্তি ও মুক্তির ক্ষেত্রে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের ইহকাল হলো ক্ষণস্থায়ী ইহকালে জীবন শেষ হওয়ার পরে আমরা অনন্তকালে আমরা পরকালের অনন্ত যাত্রার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই মনে রাখতে হবে এই দুনিয়ার জীবন যদি কেউ যদি কোনো হেলায় খেলায় কাটিয়ে দেয় তাহলে তার পরকালের জীবন অত্যন্ত বিপদ সংকুল হয়ে যাবে সেজন্য করানোর কারণ পরকালীন জীবনে সফলতা পরকালীন জীবনে শান্তি ক্ষেত্রে করণীয় কি সে ব্যাপারে সুরায় তাওবার আটত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন তোমরা কি আখরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনকে দুনিয়ার জীবনটা পেয়ে পরিতিষ্ঠ হয়ে গেলে অথচ আখরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপকরণ খুবই সামান্য প্রকৃতপক্ষে একজন মুমিনের জন্য এই দুনিয়াটাই আসল নয় মুখ্য নয় মুমিনের জন্য পরকালটাই হলো মুখ্য পরকালকে কেন্দ্র করেই সে দুনিয়ার জীবনটাকে সাজাবে এই জন্য আল্লাহ সুহান তালা তার রসুলকে লক্ষ্য করে বলতেছেন বলাল আখেরাতু হাইর উল্লা কামিনাল উলা হে রসুল তোমার জন্য দুনিয়ার জীবনের চাইতেই পরকালীন জীবনটাই হল শ্রেষ্ঠ উত্তম এই জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আশা করি পরকালীন জীবনে কেউ যদি সুখ পেতে চায় শান্তি পেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ইহকালের তুলনায় পরকালকে গুরুত্ব দিতে হবে পরকালকে মূল্যায়ন করতে হবে আমরা আশা করি কোরআন করিম কেউ যদি মেনে চলে অনুসরণ করে অনুকরণ করে তাহলে একজন মানুষ আদর্শ মানুষে পরিণত হতে পারে একজন মানুষের জীবন আদর্শ মানুষের জীবনে পরিণত হতে পারে তাই আসো আমরা কোরআন করিম মেনে চলে অনুসরণ করে আমাদের জীবনকে কোরআনের রঙে আল্লাহ তালার রঙে সাজাতে চেষ্টা করি সে আশা সে প্রত্যাশা রেখে আগামী দিন কোনো আগামী কোনো একদিন আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাতু